Nu ska vi lära oss skissa grafer med hjälp av något som kallas teckentabeller. Då behöver vi först reda ut de tre fallen som kan finnas när det gäller sånt här. Vi kan ha en graf som till exempel ser ut så här. Då har vi ju här derivatens nollpunkt, nollställe. Och då har vi vad som kallas en lokal maximipunkt. Givetvis kan vad som helst hända här nere och där nere. Men vi är intresserade av just den där. Vi kan ju också ha en graf som är vänt andra hållet. Då har vi vår nollställe där för derivaten. Vi har en lokal minimipunkt. Och så kan grafen se ut så här. Alltså, den vänder aldrig riktigt, den stannar bara. Där har vi också derivaten 0. Och det är vad som kallas en terrasspunkt. De här tre olika punkterna kan vi få ut när vi ska skriva en graf. De är relevanta att veta för att veta ungefär hur grafen ser ut. Är den böjd? Är den rak? Ja, hur funkar den? En teckentabell. Den funkar så här. Om vi tar exemplet med att vi har ett lokalt maximum. Där x är lika med 2. I x är lika med 2. Då ser teckentabellen ut så här. x och f'x. Som en liggande värdetabell. Och då sätter vi att x är 2 i mitten. För om vi har ett lokalt max där x är 2. Då är derivatan f'x 0 i 2. Sen tar vi ett värde vänster om och ett värde höger om x är lika med 2. Till exempel 1 och 3. Om vi har ett lokalt max så kommer ju grafen vara av positiv lutning fram till vändpunkten. Den går uppåt fram till vändpunkten. Då är derivatan positiv. Och efter vändningen så kommer den vara negativ. Så en typisk teckentabell som visar att vi har ett lokalt max i x lika med 2. Om vi har ett lokalt min i x är lika med 0. Så har vi x och f'x. Och 0 i mitten. När x är 0 så är derivatan också 0. Vi har en vändpunkt. En till vänster och en till höger. Minus 1 och 1. Ett lokalt min. Då går vi ju ner och vänder. Och så upp igen. Vi har alltså negativ derivata. Vänder. Positiv derivata. För en terrasspunkt då finns det två fall. Vi säger i x är lika med 3. Då kan vi ju ha fx och f'x. Vi vet att 3 ska vara vår mittpunkt och där ska derivaten vara 0. Nu kan vi ta 2 och 4. En terrasspunkt kan ju nämligen se ut på två sätt. Den kan antingen gå upp, stanna av och fortsätta uppåt. Eller gå ner, stanna av och fortsätta neråt. Så vi kan ha plus, noll, plus. Eller minus noll, minus egentligen. Så det här är typiska teckentabeller för just de här. Tre punkter. Terrasspunkt lika på båda sidor. Min och max olika på båda sidor. Och när vi nu ska använda den här teckentabellen för att skissa en graf så går vi igenom fem steg. Ett. Vi måste derivera vår funktion. För 
Sprida derivatan och använda hela tiden i teckentabellen. Hitta derivatens nollställen är nästa steg. Den kan ju ha flera, eller den kan ha ett. Sist, nästa steg är att göra en teckentabell runt de här nollställena. Steg 4. Nu har vi alltså en teckentabell som visar hur den ska se ut, om det ska vara en terrass eller ett lokalt min eller ett lokalt max. Nu vill vi bestämma det här exakta läget för punkten. Och till sist så ritar vi grafen. Så vi deriverar, bestämmer f'x, vi sätter att f'x är lika med 0 och hittar vilka x-värden det ger, var vi har nollställen någonstans, så vi vet vad som ska stå här. Vi plockar ut eh, x-värden runt de här nollställena och räknar ut derivatan om den är positiv eller negativ för de här nollställena och runt omkring. När vi har gjort det och hittat vara plus och minus så räknar vi ut y-värdet eller funktionsvärdet för våra vändpunkter eller transpunkter. Vi räknar alltså ut f av 3 eller f av 0 eller f av 2. För då får vi veta precis vilken punkt vi ska vända. Och sen skissar vi grafen. Den kanske ska gå uppåt, vända i 1,3 och gå neråt. Till liksom.